Перша домашня поразка за останні два роки. Черкаський Дніпро на власному полі поступив СФК Миколаїв. У рамках 27-го туру першої ліги дніпряни не зуміли здолати опір середняка чемпіонату. Підопічні Ігоря Столовицького пропустили два голи. Рідне поле, стадіон та вболівальники Черкаський Дніпро приймає вдома футбольний клуб Миколаїв. Корабели з перших хвилин йдуть в атаку. Що дещо спантиличує черкащан. У господарів не вдається комбінаційна гра. Відсутність лідерів команди Тарасенка та Бушмана поступово дається в знаки, чим користуються корабели. І вже на 16-й хвилині цілять перший гол у ворота господарів. Була на гру встановка така, що з перших хвилин постаратися на половині Дніпра зробити пресинг високий, накривати прямо на їх половині поля і постаратися максимально швидко забити голову. На старті другого тайму черкасці пробують відігратися. Хороший штрафний удар виконує Ігор Семенина. Утім, ворота Миколаєва не пробив ні. До всього корабели знову йдуть в атаку і забивають другий гол у ворота Дніпрян – 2-0. Обидно, конечно, что у нас концовка чемпионата немножко смазывается. Чернигами потерпели поражение сегодня дома. Ну, серия наша беспроигрышная прервалась на 32-й игре. Ну, рано или поздно это должно было случиться. Поступившись Миколаєву, дніпряни залишають другу сходинку турнірної таблиці. За три тури до завершення черкаська команда посідає четверту сходинку та пропускає вперед футбольний клуб «Оболонь», «Бровар» та «Гірник». Реабілітуватися дніпряни спробують у наступних матчах. Уже 20 травня команда зіграє з «Нафтовиком», а заключний домашній матч сезону запланований на 27 травня. У гості до Черкас приїде футбольний клуб «Динамо-2».